Jamen, det er væsentligt, at fordi vi står med nogle store udfordringer i forhold til de ønsker, vi har for det åbne land, og de muligheder, vi har inden for de givende rammer. Vi kan ganske enkelt ikke nå det hele, sådan som vi har skruet tingene sammen. Så vi bliver nødt til at tænke anderledes. Vi bliver nødt til at kigge på, er der nogle justeringer? Kan vi samtænke nogle ting? Er der nogle ting, der skal skilles ad? Så der er virkelig et behov for, at der også sker politisk handling, så vi kan nå vores mål, både i forhold til de udfordringer, vi har, i forhold til vores internationale forpligtelser, for eksempel til natur og miljø, men også de udfordringer, som klimaforandringerne giver os. Jamen, perspektiverne synes jeg er ret store, for hvis det her det kan være med til at vække politikerne og se deres behov for, at vi kan gøre de her ting meget smartere og meget bedre, så kan det faktisk føre til en grundlæggende ændring i den måde, som vi forvalter og bruger det åbne land på. Og det synes jeg, det er meget perspektivrigt, øh, fordi at det kan simpelthen gøre os til et rigere samfund. Nu repræsenterer jeg jo naturens side i det her, så det er helt klart, at de potentiale, der kan ligge i, at vi kan få løftet den danske natur og også den danske miljøindsats, uden at det går unødigt ud over andre interesser, så synes jeg, at der er nogle enorme perspektiver i det, og også fordi det kan være med til at gøre vores landområder meget mere attraktive for for eksempel bosætning og rekreation og også turisme og de erhvervsmuligheder, der ligger i det, samtidig med, at vi bare synes, at Danmark bliver et federe land at leve i.